Bon dia a todos, de nou en el curs de On dels Grafes de Sinais. Ja estem en la penúltima aula. Ontem col·loqué en la web del curs alguns PDFs. El primer PDF foi unes preguntes i respostes que no tive temps o oportunitat de respondre durant la primera aula. Estas preguntas y respuestas ya tenía colocado en el chat de Zoom, mas um, el chat de Zoom no es el lugar mejor para leer eso, entonces coloqué en no, un PDF en la escuela, en el website de la escuela. Y también coloqué tres PDFs, cada uno correspondiendo a una aula, a una de las tres aulas, las notas, las contas que fiz con no, no tablet durante as três aulas. Como, como eu falei, elas são contas que eu faço aqui no, no meio da, durante a aula. Elas tipo, não são contas que eu tenho repass, uh, verificado por, para erros, nem nada disso, nem limpado, nem organizado, nem nada. Então, devem ser, um, devem ser pegadas com... Em inglês fala with a pinch of salt, okay? com, com cuidado. Talvez tenha algum erro, talvez estão um pouco desorganizadas, mas, mas acho que servem para vocês. Né? Ok, vamos começar com, com a aula de hoje. Estamos fazendo as contas de ondas gravitacionais emitidas por EMRIS. EMRIS são Extreme Mass Ratio and Spirals. Elas correspondem a quando um, no, no, object, no, no sistema binário temos, duas, temos dois objetos quando um deles tem uma massa muito maior do que a outra. Okay? Isso pode ser o um exemplo do, de um buraco negro de massa estelar um, ao redor de um buraco negro supermassivo, como o buraco negro que temos no centro da nossa galáxia, Sagittarius A-star. Esse seria um caso de uma Emery, de uma Extreme Mass Ratio Spiral. Elas vão ser, é esperado que elas vão ser detectadas pelo, pelo LISA, ok? pelo observatório que é a European Space Agency, também com colaboração da NASA, vai colocar no espaço, esperado que em, ao redor de 2032, o LISA vai detectar esse tipo de ondas gravitacionais. As, as frequências das ondas gravitacionais emitidas por EMRIS são menores do que o rango de frequências que o LIGO pode... Que o LIGO pode detectar. Então, o LIGO, em princípio, não ia detectar esse, esse tipo de ondas. O LIGO detecta ondas emitidas por, um, por sistemas binários com massas similares ou no máximo de fator de 1 a 10 ou um pouco maior. Ok, então vamos fazer um recap, um pequeno recapzinho. do que fizemos até, até agora, respeito à a, a relação às a, a, ondas gravitacionais emitidas por, por Embrace, ok? 
que foi o que começamos o que começamos a fazer ontem. Então temos um buraco negro super massivo, tem um buraco negro pequenino de massa mil. O buraco negro super massivo é capital M. Um, o raio das, de órbita circular é, é de zero do, do buraco negro pequenino. O pequenino quer dizer que a massa é muito menor do que a massa do, do buraco negro de Schwarzschild no centro, no centro de coordenadas. Um, estamos olhando, queremos ver as ondas gravitacionais. Ups, as ondas gravitacionais que são detectadas longe do buraco negro, portanto, um raio bem maior do que a massa do, do, que a massa do buraco negro, porque lá é onde ficam o, os detectores de partículas, de, de ondas gravitacionais. Também estão fazendo a aproximação post-newtoniana, isso quer dizer que o raio, do, o raio da, da órbita circular é bem maior do que, do que a escala a única escala do espaço-tempo do background, do espaço-tempo de fundo, o espaço-tempo de fundo, o Schwarzschild, porque okay? lembrem que estamos fazendo linear Einstein field equations, estamos linearizando, porque a métrica total de, do sistema binário total é a métrica de fundo, mais uma métrica, aproximadamente, mais uma métrica perturbação. Essa perturbação são as gravitational waves due to a massa pequenina. É, o, o buraco negro, de, o espaço-tempo de fundo, o espaço-tempo de Schwarzschild, isso é due to the supermassive black hole, capital M. Ok? E isso, essa aproximação aqui, que a órbita circular tem um raio muito maior do que a massa do, do buraco negro um, no centro, essa, essa é a aproximação pós-newtoniana. Ok? Isso é válido para quando. O, o sistema em espiral fica nos estágios iniciais da... da está, fica nos estados, estágio, no estágio inicial. Ok. Então, como falei, temos... Quando lineariza as Einstein field equations, uh, o Einstein tensor é linearizado dessa forma, mas o problema é que this is a couple system. Isso é um sistema acoplado de equações diferenciais parciais para a, a perturbação da métrica para as ondas gravitacionais. Então, Tukolsky Tukolsky ele conseguiu desacoplar uma equação não foi para H minu, um, H minu mas sim foi para uma quantidade que é de extrema relevância astrofísica para a detecção que essa, essa combinação essa combinação das componentes da, da, do Riemann tensor Ok? Isso é importante porque se você pega os modos, os modos dessa quantidade, os modos um, harmonic modes, o L e o M, eles caracterizam os harmonic modes e o ômega é o Fourier frequency, Fourier frequency mode. Ok. Quando você faz isso, isso é igual às duas, a uma combinação complexa das duas polarizações da, do, da métrica da, da, das ondas gravitacionais. Ok, ele conseguiu, ele conseguiu achar uma equação, equação desacoplada para o, na verdade foi para psi 4 r 4 ok, ele conseguiu achar uma coisa desacoplada para essa, para essa grandeza, para essa quantidade. Hum. 
E logo o que fazemos é fazer uma... De... So this is decoupled, ok? Decoupled. A única unknown nessa equação é o Psi4. Ok, ótimo. Então passamos para, desde um, de, de um sistema acoplado para um sistema... Um, bom, para uma equação única acoplada. Mas mesmo se é desacoplada, essa é uma PDI, ok? Tem derivadas parciais respeito a as quatro coordenadas, mas conseguimos fazer separação de variáveis. Tudo o que tem que fazer é decompor a uh, unknown, a quantidade que precisa achar, para a qual precisa resolver a equação de Tikolsky, em Fourier modes, uma decomposição em Fourier modes é harmonic modes. Okay. E isso leva para fatores, cada fator depende, depende de uma coordenada só. Professor, Perfect. aqui estão, estão pedindo se você pudesse trocar a cor, porque o amarelo está difícil de, de Certo, certo. Ok. Um, qual cor vocês gostam? Purple? Eu Esta dá para ver? Acho que sim, sim. Melhor. Acho que sim. A Tatiana Tatian, mim... Tatian é... Moraes que sugeriu a troca de cor. Tatiana, dá para ver a... Preto ou azul? Ok. Mas a Tatiana... Ok. Vamos fazer, certo, então, o que estou fazendo é azul para as contas standard, para as contas habituais. Eu vou fazer, eu preciso mudar de cor, né? Então, eu vou fazer, alguém me sugeriu azul, azul preto? <risos> Bom, preto deve dar para ver, né? Porque se não dá para ver preto, estamos, estamos com problemas sérios. Ok, ótimo. Então, vamos fazer preto. Preto. Um, Acho que tem um jeito para modificar a cor distance, mas não sei se vou, con vou conseguir. Ah. Ah, ótimo. Nossa, essa tablet é uma maravilha. Ok. Ok. Alguma fica um amarelo ou laranja, mas tudo bom. <coughs> Ok, então, Tukolsky, ok. Então, aqui fazem separação de variáveis, ok? Isso é o standard um, separation by variables. Isso deve, vocês devem ter visto em algum, em algum momento na sua, na sua graduação, graduação, excepto que estejam nos, esteja nos primeiros anos na da faculdade. Então, tem um fator aqui que depende só do raio. Aqui tem um fator, um fator que depende fatal, que depende só do raio. Tem um fator angular que depende só da coordenada as, uh, do ângulo polar. Um, lembrem que estamos usando um, coordenadas que são tipo, tipo polares. Né? Aqui tem um ponto R. Fita esse ângulo, phi é esse ângulo. E além disso, a parte a temporal é, azimutal é trivial. Isso é devido ao fato que o buraco negro de Schwarzschild é estático, por isso consegue um, fazer isso. E além disso, tem, bom, certamente tem simetria azimutal. Ok. Então, separation by variables. Isso quer dizer que 
bom, a parte temporal é trivial, a parte azimutal é trivial. É, a parte radial e angular uh, polar, elas satisfazem umas equações, equações diferenciais ordinárias, ok? Vimos que... Bom, você também faz uma decomposição... Também faz uma decomposição do... Do, da fonte, this is the source. A source é simplesmente o buraco negro, o buraco negro pequenino. E faz a mesma coisa, uma decomposição free modes, and harmonic modes. Tem uma parte radial que chamamos de TLM, TLM omega. A parte, e yeah, o resto é simplesmente igual. Esses factores angulares e temporais são exatamente iguais do que os factores temporais, uh, temporais uh, angulares no, no Psi4. Um, então, as, as componentes, os factores radial e angular polar do Psi4, eles satisfazem equações diferenciais um, ordinárias. Okay? Isso é chamado o operador angular, chamamos de O theta. Esse depende só do theta, e aqui depende só do raio. Isso são ODs. Ok? Então, reduzimos, um, passamos de, um, de uma PD para um sistema de duas, de duas ODs, e as ODs, com as suas diferenças ordinárias, são muito mais fáceis de resolver do que do que PDs, do que equações parciais diferenciais. Ok, tem alguma pergunta até agora? Não, nenhuma. Ok, ah, tá. Aqui alguém escreveu, sim. <risos> é, se estamos considerando a órbita do black hole pequeno em torno do maior, não seria o caso considerar o tensor energia momento do buraco negro supermassivo em vez do pequeno? Ou melhor dizendo, o T mu nu que aparece na equação de Einstein não deveria ser devido à contribuição de ambos buracos negros? Certo, boa pergunta. Um, isso é uma boa pergunta. É, a resposta é a seguinte um, o buraco o espaço-tempo de Schwarzschild ok é um buraco negro, é uma solução exata das equações de Einstein com tensor energia momento igual a zero ok então vou colocar aqui Schwarzschild solution is an exact solution of Einstein field equations with um, of, of, of the vacuum Einstein field equations. Okay. O que acontece é um pouco, um pouco delicado. Okay. O que acontece é que essa solução não é válida para R igual a zero. Okay. R igual a zero é uma singularidade uh, da curvatura. O, o Ricci scalar, bom, na verdade não é o Ricci scalar, desculpa, o Ricci scalar é zero. Tem uma, um, tem um, uma invariante de curvatura, que é a curvature invariant, I think it's a Kretschmann scalar, é chamado Kretschmann scalar, curvature invariant, que vai para infinito. O que é importante em variant quer dizer gauge independent, ok? Tem uma quantidade que não depende, não depende do, das coordenadas, das escolha de coordenadas, que vai, portanto, é, é, um, é, um, é um resultado, é um, uma quantidade física, com um significado físico, ela vai para infinito quando R vai para zero, ok? Alguém, não lembro quem, há décadas demonstrou 
que na verdade você pode pensar que tem um delta de Rack no R igual a zero. Ok? As pessoas nunca falam isso, não pensamos na Schwarzschild Solution desse jeito. Pensamos na Schwarzschild Solution como uma vacuum solution, e na verdade o R igual a zero não é parte, not part of space time. Ok? O jeito bom, R igual a zero, is not part of space time. O jeito certo de pensar na Schwarzschild Solution é que o R igual a zero, pelo fato de ser uma, uma singularidade do espaço-tempo, ela não é parte desse... Esse, bueno, na verdade, não é um ponto, é uma, uma hipersuperfície. Não é parte do, do, do espaço-tempo. Mas você poderia... Alguém mostrou que você poderia incluir R igual a zero e colocar uma delta drag distribution na fonte... Do, como fonte no, nos três anos de tempo, como a fonte das Einstein equations. Ok. Então, similarmente, você tem alguém, eu não gosto de falar isso, ok? Mas, mas como eu falei, podem incluir, include R equal, zero, R equal zero with with um, with a with a delta drag na fonte. Ok? Eu não gosto muito de pensar nisso, porque fica em teoria de distribuições um pouco complicado, mas, mas, mas aqui serve. É isso similar do caso do buraco negro pequenino. Ok? Isso para o T, para o buraco negro supermassivo. E temos a mesma coisa, já temos um, um, já temos um delta drag para o buraco negro. Isso é similar ao T menu. This is T menu total, ok? If you wish. Or, or sorry, T menu of the background. This is T menu of the background. É o T menu perturbado que estou chamando, na verdade, T menu. Isso seria o, o delta T menu. Um, tem o delta drag para, um, para a partícula a partículazinha, para o buraco negro pequenino. Portanto, esse leva esse T menu leva para a Schwarzschild solution, para a background solution, e esse leva para o H. Ok? Então, de fato, estamos contemplando já o delta de Dirac no, no, para o buraco negro da Schwarzschild. Ela, de, se quiser pensar, de, pensar desse jeito com delta de Dirac, esse delta de Dirac leva para a Schwarzschild solution. Portanto, a Schwarzschild solution já é isso. E o delta de Dirac que estamos colocando agora, na aula de ontem, um, leva para o H mínimo. Ok? Uma pergunta boa, é um pouco complicada de responder rigorosamente, mas acho que deu certo. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. Ok, obrigado. Ok, isso é o recapzinho. Mudança de cor azul para o para resolver. Agora vamos resolver vamos resolver essas equações. Okay? Vamos bom, na verdade não vamos resolver, mas vamos indicar como como resolveria. Yeah? Então so, vamos olhar para a equação radial. At the solution of the radial ODE. E para isso vamos usar green functions using the method of green functions, ok? Também espero que vocês tenham visto em algum momento da, da, sua, da sua da faculdade, dos cursos, mas se não, podem, bom, podem ir para o Wikipedia, para o Google, é ver isso. Eu vou dar simplesmente, não vou explicar o método de functions, vou dar o que o método de Green Functions fala para você, indica para você que é a solução. Né? O que tem que fazer é fazer uma integral ok, de, em todo o rango de valores do R, o R vai de o horizonte de eventos até até o infinito, da função de Green. Do, a função de Green depende dos pontos, o ponto R, que é o fill point, onde avalia o, o campo, 
é o R' que é a variável de integração. Um, e tem que integrar a source, ok? A fonte na equação, na equação, na ODI, ok? Essa fonte é TLM ômega, então tem que colocar o TLM ômega aqui. E tem um factor de delta menos 2, que ele não é, não é relevante, mas é pelo, pela estrutura da equação, a estrutura da equação diferencial ordinária. Um, tem que colocar lá. Isso, o delta é isso, uma função do R, mas coloca na integral como função do R linha. Ok, where the green function is o GL ômega é, bom, primeiro o menos, o menos é simplesmente devido ao menos, ao menos aqui na na fonte, não tem nenhuma relevância. Eu vou chamar de in or in uma solução da, da equação homogênea e or up outra solução da equação homogênea. Okay. Vou explicar agora o que é tudo isso aqui. O R é lesser, em inglês é falado lesser, é o menor. O R é menor, é o mínimo entre o R e a linha. É o R greater, é o maior entre o R e a linha. Então, tem um tipo de descontinuidade, descontinuidade, descontinuidade no R igual a R linha. Na verdade, ok. Professor, estão perguntando aqui se você pode fazer um som maior ou algum, certo. porque está... Certo, agora? Ou... Ai, não fiz sei, um... Maria está um... melhor? É porque estava mais pequena do que nos outros dias. Ela... Mateus fala que dá para ajustar no Zoom também, uh, no... na plataforma Zoom. Acho ok, que... como faço isso? Hum, no Nossa, topo são... da são... página, View Options. No top da página, view options. Quais options? Ah, não, isso aí acho que é para quem está assistindo, não, não é para você, não. Ok. Ah, tá. Um, então... Eu fiz, depois que alguém falou sobre o Zoom, eu fiz, o, eu fiz um Zoom, ainda não dá certo. Eu Posso acho fazer... que está melhor. Não okay. sei se eles concordam, mas dá para ver melhor, sim. Ah, certo, no horizontal, é certo. Estava fazendo até agora no horizontal. Ai, acho que ficou bem melhor. Certo. <risos> ok, ótimo. Okay. Um, certo, acho que outras aulas fiz no horizontal, não sei porque eu estava fazendo na vertical hoje. Um, ok, então a função de Green, bom, primeiro vou falar o que são essas quantidades. O R é lesser e greater são isso. O Vronskian, o W é o Vronskian, ok? O Vronskian é delta menos 1. R in L ômega, derivada do R op, menos o R op, derivada do R in. O que é importante do Bronson é constante, ok? It's independent of R. Ok. Um, and R in Or up, são soluções homogêneas, are homogeneous, are solutions of the homogeneous, homogeneous ODE. Satisfying, satisfying specific boundary conditions. 
Thế sau Sau Soluções específicas da, 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 da radial ODE. Essas, essas boundary conditions são escolhidas para que a função de Green, tem várias funções de Green, para que a função de Green seja a retarded, boundary, a retarded Green function. So that it corresponds to the retarded green function, okay? It's a, re it's a green function física que satisfaz um, as condições da causalidade do espaço-tempo, the retarded green function. Okay. Um, dois pontos, primeiro, a função de green, ela satisfaz a equação ela satisfaz a equação radial, essa aqui, mas a fonte já não é a fonte, já não é mais a fonte física T, a fonte agora é uma delta drag, ok? A função de Green não depende da fonte. Mas ela satisfaz, um, ela satisfaz uma equação radial com uma fonte que é a delta drag. Ok. Ok, what are the boundary conditions? What are the boundary conditions for R in and R up? Bom, primeiro vamos definir a new radial coordinate que vamos chamar de R star, é chamada tortuous coordinate a coordenada tartaruga. E gostamos, a razão por que gostamos dela é porque para R indo para R mais, para o horizonte de ventos, okay? o horizonte de ventos fica 2M, o argumento de log vai para zero e, portanto, o log vai para menos infinito. Okay? Então, o R star vai para menos infinito. Quando R vai para infinito, esse R aqui vai para infinito, o R dentro do log vai para infinito, tudo vai para infinito, e, portanto, o R vai para... o R star vai para infinito. Ok? Então, a razão principal para escolher ela é o fato que o R star, assim como o R vai entre R mais infinito, o R star vai entre menos infinito e mais infinito. Tartaru, tartaruga, porque leva tortoise, porque, porque leva o R mais para, 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 para menos infinito. Ok, the boundary conditions have a sentence, ok? O R in para perto do, perto do infinito, vamos fazer primeiro vamos fazer primeiro perto do horizonte de eventos, ela tem um coeficiente R intra, trans, um coeficiente de transmissão, é uma onda, onda esférica de frequência ômega. Isso é para, para R indo para o horizonte de eventos. E para infinito, ela tem um fator incidente onda esférica, tudo são modelados, modulados pela, por fatores de R ou de delta, mas isso não é muito relevante. É um coeficiente de reflexão, expo, um, reflexão, um, mas um fator de R que também não é muito relevante. Isso é para, indo para mais infinito. Ok. Todos esses são constantes, ok? Esses são co constant coefficients. Const constant coefficients. Ou mesmo para esse incident, incident coefficient, esse coeficiente de reflexão. Como, fosse, como eu falei, a equação diferencial radial é uma equação tipo, tipo Schrödinger, ok? Isso é uma equação 
diferencial de segunda orden linear con un potencial. It's a Schrodinger-like equation. Schrodinger-like. Lo que eso quiere decir es que tengo un potencial radial. Ok, eso es R star. Y aquí tengo un potencial radial. Radial potential. Un Audi. Ha expresado para él, más tanto fácil. Da para. Da para. Um, obtener la da, da cosa diferencial. Y lo que acontece es que tengo una onda indo para la para izquierda. Amplitud de la onda es el incidence coefficient. Parte de esa onda es transmitida. Y su amplitud de la onda transmitida es el transmission coefficient. Y parte de esa onda es reflectida. Y la parte de amplitud de la onda reflectida es el reflection coefficient. Okay. Por tanto, es muy similar. Muy similar a lo que ustedes hacen en la mecánica cuántica, si han hecho um, algo de mecánica cuántica. Ok. Eso es para, eso es para la solución IN. Ok. Y para la solución UP, es la misma cosa, pero la onda ahora no la vemos de la derecha, como aquí. Hay una parte incidente aquí en la IN. Es de, de, de la derecha, por eso es llamada de IN, porque va para IN, para inside the black hole. Más el caso de, de OP solution, OP quiere decir OP going, va para OP, para encima, tiene un coeficiente, tiene un coeficiente de. Bom, como eu falei, agora vai para a direita, ok? Vai para fora, para radial infinity. Portanto, tem uma onda esférica indo para fora. Vai para fora porque tem um mais, um mais aqui. Uma parte refletida que vai para a, esquerda, para a esquerda. Vai para a esquerda porque tem um menos aqui, menos I omega R star. Ok? Isso é para R star indo para menos infinito, que é R indo para R mais. Es una parte transmitida a través del potencial que va continuando para la derecha hasta infinito. Para la derecha porque tengo un más aquí. Ok. Entonces, nuevamente, tenemos el R estar no... no... no eje horizontal. Aquí tenemos the radial potential. Y ahora la onda, la onda, trans, la onda incidente, la va, ella va de izquierda y va para la derecha. This is op, incidence coefficient of the op solution. Tenemos la parte transmitida, que la va para la, or op tra. Y tenemos la parte reflecti, reflect, reflect, reflectida que o R up ref. Ok. Por tanto, físicamente, é bem semelhante ao caso da um, Schrodinger equation. Ok. Tem alguma pergunta, Bianca? Não, nenhuma. Ok, okay ótimo. Então, o que eu vou fazer, é, eu vou mostrar um um un package, tengo un software que es llamado de matemática. Okay? Ese software es semejante a Maple, Maple y otro. Um, tengo, tengo software similares que les sirven para hacer muchas computaciones um, como computador. Tengo computaciones de todo tipo, algebraicas, analíticas, numéricas. Um, es bom para plots, es bom para estadística. Bom, não é especialmente adaptado para, para estadística, mas realmente para, para álgebra e análise é muito bom. E dentro da matemática tem, um, tem um package, tem vários packages, okay? que você pode download da internet. Eu colaborei, estou colaborando, na verdade, com fazer um package 
que serve para resolver, para fazer muitas coisas, para obter ondas gravitacionais, para obter quase normal modes, e para obter, mais completamente, para obter as soluções da, das equações de Tukowski. Ok? Então, vou tentar compartilhar. O meu, o meu matemática no computador. É simplesmente para mostrar para vocês um, mais, um, mais um novo jeito de resolver, de fazer contas na, durante a pesquisa. Um, Dá para ver o, o matemática? Sim. Sim. Ok, ótimo. Ok, então... Ainda dá para ver? Não. Não. Agora não, ok. Sem problema, volto para... Ok. Então, você pode ir para esse website, ok? É chamado, esse package é chamado Black Hole. Bom, o, tem um toolkit, uma página web correspondente ao toolkit, que é chamado Black Hole Perturbation Toolkit. A website é essa aqui. E dentro desse toolkit tem vários packages, ok? Primeiro vamos resolver a questão radial de Tukolsky, ok? E você o que tem que fazer é... Bom, primeiro tem que, tem que ir para o website e colocar, instalar o package, ok? Eu não vou mostrar para vocês como instalar o package, mas lá tem todas as instruções na website. Se, você, se vocês, vocês quiserem fazer, na website, na website tem todas as instruções, na website do, pack, do toolkit, para o Perturbation Toolkit, tem todas as instruções para instalar o package. Depois de instalar o package na sua, na sua computador, você tem que load it, tem que carregar ele na, na sua um, na sua matemática ok, isso simple, simplesmente faz com esse com esse comando você coloca um question mark um sino de interrogo, um sinal de interro, interroga, interrogação ele explica o que, o que vários comandos, o que eles fazem, por exemplo tem um comando que é Tukolsky Radial e aqui eu explico o que ele faz. Compute the homogeneous solutions to the radial to cost equation. Ok? É isso exatamente o que queremos fazer aqui. Ok. Então, como faz isso? Vou agora um, avaliar esse comando. Já avaliou. E como, 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 como aplica esse comando? Aqui fala para vocês quais são os argumentos desse comando. Ok? Vou escrever aqui. O S é o spin of the field. Of, of the field okay? Nós fizemos spin minus 2 for psi 4. Okay? Nós fizemos psi 4, spin minus 2. Mas pode colocar outros spins. Spin 0 para um field, um campo escalar. Spin 1 um é para um campo eletromagnético. Um, and so on. Okay? Is 0 for scalar. Spin 1, pode colocar mais um ou menos um. um. For electromagnetic and so on. E spin mais dois para outra componente da outra, outra, outra grandeza gravitacional. Ok. No nosso caso, estamos fazendo spin menos dois porque estamos um, calculando o psi for. O L é o, o L nas, nas contas, né? o, o multipolo. O M é o, também o M nas contas, é o, um, o número azimutal. O A é a rotação, ok? A é angular momentum 
of black hole, I equal to zero for Schwarzschild. A different than zero for care. Okay, que um buraco negro com rotação. O que mais tem? A o ômega. O ômega é simplesmente a frequência do Fourier frequency. Okay, o mesmo do que fizemos na na, na nas aulas. É por exemplo, pode valer. Então isso é uma função. Bom. E final, finalmente, aqui, então, coloquei spin menos 2, L igual a 2, M igual a 2, o A igual a 0 para Schwarzschild, é uma frequência simplesmente de 1. Ok? It's all, by the way, all in units of M igual equals 1. Ok? Então, ômega, a frequência ômega igual a 1, é aqui pede a solução ORIN. Ok? Essa, essa é a uh, essa é a solução homogênea satisfazendo ingoing boundary conditions. Ok. Pode avaliar para é isso uma função do R do raio. Essa function of the radius. Pode avaliar para R igual a 2 um, é igual a isso um número complexo. Aqui é simplesmente a, a coordenada tortoise, okay? a nova coordenada radial que eu, que eu defini. E o delta é simplesmente o delta. E agora pode fazer um plotzinho. Demora um pouquinho, portanto eu já fiz. É isso um plot como fun em função da, do R star. Desculpe, em função do R, do raio. Aqui fica, na esquerda fica o horizonte de eventos e na direita vai até R igual a 10. Okay? Então podem ver as oscilações um, devido a... Bom, correspondentes a, a uma onda que vai para dentro que é refletida. Isso é para a solução radial da Tukolsky. E pode fazer a mesma coisa para, para a solução da... Da, da equação angular de Tukolsky. Para isso, tem que load, tem que carregar esse package, pin weighted sfer spheroidal harmonics. Spheroidal é porque, em geral, é para A diferente de zero, para momento angular diferente de zero, serve para care. Faz um help da, do comando spin weighted spheroidal harmonics. E, novamente, tem o spin S, tem o momento um, o multipolo L, temos um, o número azimutal M, o gama é simplesmente A vezes ômega, ok? O A é o momento angular do, do, do buraco negro. O fita, o faz são os ângulos polar, uh, polares e azimutais. E aqui pode resolver, bom, aqui fiz para spin menos 2, que é o nosso spin, coloquei L igual a 5, M igual a 2, um, e coloquei uma frequência diferente de 0, ok? É, o phi, a dependência com o phi, eu coloquei phi igual a 0, e isso vai ter uma, isso é... Um, bom, isso é o... o na verdade, aqui coloquei um ômega diferente de zero, coloquei um A diferente de zero. Então, isso, a solução radial, a solução angular, pode avaliar para um valor do ângulo cita e pode fazer um plot dela. Eu vou fazer novamente agora com A igual a zero, só so, porque esse, esse seria o caso de Schwarzschild. Ok. Então, para o caso de Schwarzschild, Dá para obter até analiticamente. Okay. Na verdade, não ficou muito diferente do caso com a frequência diferente de zero, com a diferente de zero, mas tá bom. Mas nesse caso é ainda melhor, né? porque ela, ela deu uma solução em close form para a sua. Para a sua. Um, 
para a sua função angular. Eu vejo que tem, que, que tem uma pergunta, Bianca. Sim, tem duas. A primeira é do Lucas. Ele pergunta, essa reflexão se dá no próprio tecido do espaço-tempo? Um, ok. Então, isso é... Um, isso é uma onda, isso é parte, a parte radial de a parte radial de umas componentes dos modos de umas componentes específicas da onda gravitacional, ok? E você pode pensar nessa onda gravitacional como realmente se movendo acima, se propagando acima do espaço-tempo de fundo de Schwarzschild, ok? Mas lembrem que essa propagação é uma, é uma propagação de uma alteração do espaço-tempo mesmo, ok? Então, é simplesmente que o espaço-tempo realmente está mudando, a métrica do espaço-tempo está mudando, ok? As distâncias no espaço-tempo entre partículas estão mudando devido à onda mesma, né? ok? Mas você pode pensar nessa onda como se propagando no espaço-tempo de fundo de espaço É... A outra pergunta é do Matheus. Ele pergunta se esse, no... esse notebook que você tem agora de examples, escola, é... se isso pode ser disponibilizado no site. Certo, certamente. Eu vou colocar no, vou colocar, fazer um upload, carregar no, na, na website da escola. Ok. Certo. Então, só isso. Ah, não okay. tem mais uma aqui. O João pergunta. Esse notebook é possível alcançar A igual M? Ah, ou, boa pergunta ou muito, também. Ou muito próximo, por exemplo, A igual 0,9999M. Ok. Boa pergunta. É uma pergunta avançada, né? O A igual a M, só para, para explicar para todos, o A igual a M... É, o, valor, o valor de M, o valor máximo que o A pode atingir, um, A igual a M, é chamado de uh, care, extreme care, é, um, é o caso mais extremo de rotação, ok? Se não pode ter um A maior do que M, porque nesse caso viraria um, uma, uma naked similarity, já não teria um, um black hole. Então, o caso A igual a M é realmente bem específico e bem delicado, porque muda tudo. A equação radial, a estrutura da singularidade da equação radial muda. Eu não entrei para falar sobre isso, não comecei a falar sobre isso, não vou falar sobre isso, mas, bom, não vou, não vou fazer conta sobre isso, mas só para mencionar, a estrutura das singularidades da equação radial são uma singularidade, singularidade irregular no infinito, duas singularidades regulares, uma no, evento, no horizonte de eventos, outra no Cauchy Horizon Insight, dentro do horizonte de eventos. Mas para o caso extremo, isso muda. A singularidade no infinito, desculpe, a, a singularidade, as duas singularidades regulares, no Cauchy Horizon e no Event Horizon, elas fusionam, e elas levam para uma singularidade um, irregular. ok? Então a estrutura muda, o jeito de resolver as soluções muda. E eu acho, vou tentar aqui, mas acho que não vai dar para exatamente extremo, é, para o caso de bem perto do extremo, vai depender, vai ter problemas numéricos, ok? Vai depender de quanto perto você vai, ok? Então, o último é um. Se coloco aqui, acho que ele vai reclamar, ok? Reclamou. Então, a questão é até que ponto eu posso ir perto, ok? 1 um menos 10 a menos 3. Acho que vai reclamar. Ok, não reclamou. Ótimo. Or in extremo. Ok. Eu, o problema é que demora, demora de fazer o, o plot. Mas vou deixar... Um, ok, o problema é que agora... Qual é o problema?
mas acaba de fazer aqui, né? Oh, near extremal, sorry. Ok, vai demorar um pouquinho para fazer o plot. Mas bom, como pode ver, dá para fazer até 10 menos, 10 menos 3 perto de, de, do caso extremo. E pode ir tentando, ok? O problema é que se vai ficando muito mais perto do caso extremo, vai ter problemas numéricos. Então, o que pode fazer é incrementar a precision, a precisão dos valores no input, ok? Em vez de 24, aqui pode aumentar isso. Pode colocar 100, 200, 1000, se quiser. Okay? Não tem limite para isso. Matemática é muito bom para, para fazer isso. Mas se quer ficar realmente muito perto, vai ter um, vai atingir algum problema em algum momento. Boa pergunta. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. Ok. Então vamos fazer um break. Voltamos de 10 minutos e voltamos a 11h05. Ok. okay.
Ok, voltamos para, para as aulas. Para a aula. Então vou, acabou o notebook, agora vou um, voltar para as contas a mal. Ok, então isso é uma indicação de, da, da forma das... Oh, hold on a second. Hold on a second, desculpa. Ainda estava resolvendo o... Deixa para resolver o... A solução near extremal. Esse é isso é aqui, ok? No caso, esse é o plot acima do... O plot acima é o caso da Near Extremal, o plot abaixo é o caso da Schwarzschild. Ok? A diferença não é enorme, mas a, a frequência das, das oscilações um, mudou. Ok. Ok, voltamos para o... Para as contas a mão. Não, Bianca, não teve mais nenhuma pergunta né, durante o break? Não, minha. Ok. okay. Então, isso, isso no notebook foi uma conta numérica das, da, da solução radial. Ela deu uma conta analítica, um, um resultado analítico para a parte angular, mas para a parte. Para a parte radial é muito difícil achar uma, uma, um resultado exato. exato. Um, e o que vamos fazer para obter um resultado exato, vamos fazer a aproximação post-nitoriana. Ok? So we shall take... The PN approximation, ok? E vamos fazer simplesmente a primeira ordem na PN approximation, ok? E vamos ver mais em frente, bom, em breve, bem em breve, that the only frequencies sorry, that the only the frequencies, only these frequencies will contribute, that only only the frequencies get tem, são múltiplos da, da, da frequência orbital, ok? Ômega, lembrem que ômega, capital ômega, capital ômega é esse aqui, ok? Ela está fazendo, seguindo uma, uma, ela está seguindo, o buraco negro pequenino está seguindo uma um, órbita circular e o ângulo na órbita circular é dado pelo capital ômega vezes o tempo. Isso é, isso é o que é. Isso é o que é o capital ômega. Ok. O, só as frequências que estão múltiplos inteiros da frequência orbital, will contribute to Psi4. Então, plus Newtonian approximation, tem que colocar em termos, de, dimen, in terms of dimensionless quantities. Okay. Não pode falar que uma quantidade é grande ou pequena, se essa quantidade é dimensional, se ela tem dimensões, se ela tem unidades, ok? O M tem unidades, unidades de massa. Então, não, dá, não tem sentido falar que o M é grande ou pequeno. É grande ou pequeno respeito ao quê? Ok. Então, respeito à frequência. A frequência tem unidades de... Um, lembrem que estamos fazendo C igual a G igual a 1. E o ômega, na verdade, tem unidades de 
inverso da massa, nesse, quando escolhe o C igual a G igual a 1, o... o... Ok. O M ômega, já vimos para o caso da geodésica circular em Schwarzschild, já deu o resultado, é igual a isso. E, portanto, o capital M ômega é simplesmente M R0 3 meios vezes o M. Ok? É, é isso que tem que ser... Um, na verdade, vamos fazer melhor ou melhor, melhor colocar aqui a órbita, a frequência orbital, é isso que tem que ser bem menor do que 1. Okay? Isso é uma quantidade, um, uma quantidade, é uma is dimensionless, ok? This is dimensionless. É isso bem menor do que 1, porque estamos considerando que o raio da órbita é bem maior do que um buraco negro, no supermassivo, ok? Falei isso no, no início, e também pedimos para o ponto de observação ser bem maior do que a massa do buraco negro, ok? Isso quer dizer um, essa quantidade que é bem di dimensionless, não tem dimensão, mas tem que ser bem pequenina, ok? So PN approximation quer dizer M ômega less than one, much, very small, muito pequenino, R0 bem maior do que o M e o R bem maior do que o M. Ok. Nessa aproximação, a primeira ordem dá para obter analiticamente a uh, analiticamente a uh, resolver a equação radial de Tukolsky. Ok. Um, um, eu vou dar os resultados. É bem complicado achar o resultado, eu vou dar o resultado, um, mas vou indicar qual formalismo, como foi que obtive isso, it could be found, por exemplo, using the so-called Mano Suzuki Taka Suji chamado MST method. Fica bastante complicado, portanto, realmente não vou entrar nisso, mas podem achar os detalhes, uma, uma review disso, no Living Review of Relativity. Volume 6, página 6, ano 2003. Okay. MST method. Não tem que fazer usando esse método. Esse método é mais ou menos novo desse, desse milênio. No milênio anterior, o Poisson, Eric Poisson, no artigo que di para, como referência para essa parte do curso, ele usando um método diferente que o método da ok? Alternative Poisson, acho que é 93, né? Using Reggie Wheeler formalism. Reggie Wheeler formalism. Mas esse método não é o método apropriado, não é um método tão bom como o MST. É, certamente não serve para care, que é o caso da imagem de interesse astrofísico. Só so, o MST método serve para care, o método que o Panson usou não, não serve para care. Mas o resultado é que o R in, só vamos precisar do R in, não vamos precisar da R op, só vamos precisar disso. Agora vou mostrar por quê. Usando o PN formalism, então esse tilde vai sempre denotar o PN formalism. Ok? Tem um M, um, um número azimutal, M squared R4 R06. Ok. Isso é leading order 
imposing a turn approximation. Okay, precisamos isso. Precisamos essa, 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 essa combinação de, de quantidades, porque vamos colocar lá acima na Green Function Equation. Okay? Vamos precisar isso aqui. Ok, tem uma coisa que não falei ainda. Ok, vou, 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 fazer, vou fazer em breve. Mas vamos precisar para aqui e para aqui. Ok? E além disso, isso para a Green Function, e além disso, precisamos a fonte, que é a Mômica. Ok? Para a fonte, Ok, precisamos do TLM ômega. O TLM ômega pode ser obtido a partir da, da decomposição do, da fonte que fizemos, fizemos em algum lugar. Aqui tem a decomposição, a decomposição da fonte. Ok. É simplesmente o que tem que fazer é achar os modos em função da, da fonte mesmo. E tudo que tem que fazer é desfazer a em vez de fazer uma Fourier integration, uma Fourier integral, tem que fazer uma anti-Fourier integral. Tem que fazer uma então, ok? É similarmente com o, com o harmonicus. Então, simplesmente, se você integra, mas multiplicando por isso, como um ômega linha diferente do ômega aqui, e também faz uma integral a respeito à esfera. Ok. E agora tem que multiplicar pelo. 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 Um, pelos harmônicos, pelo, pela parte para os factores angulares com modos LM, linhas diferentes dos LM aqui assim, né? é simplesmente obtemos modos em termos da... Os modos são funções do R, em termos da integrais do... da fonte. Ok. Ok. Também não vou fazer a conta da fonte na post-Newtonian approximation, mas nas referências que ti podem achar isso é bem complicado, na verdade. Um, não é fácil, precisa de, do newman penrose formalism. É preciso de várias coisas, mas se vocês realmente gostam disso, podem ir para a bibliografia que eu e olhar tudo isso lá. Então, so, the source modes 
under the PN approximation. So thing is a leading order is to be a leading order in PN. Okay, PN. So to that so that is policy. Okay. Lambert que fale que so as frequencias que são múltiplos inteiros da frequência orbital, só elas vão contribuir. Bom, a razão é, é essa, que tem um delta de rack para essas frequências no, na fonte. O F0, lembrem que é simplesmente o F avaliado na, no raio da órbita. Ok, então voltemos para o. Voltemos a expressar o que. Tem alguma pergunta até agora? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Então voltemos para a expressão para o R, que é a solução inhomogênea. Inhomogênea do. Um, da da só de Tikolsky. Ok, vou tirar isso. Tirar isso. Tirar isso. Ok. Então, se coloca se coloca o g ou alguém funciona dentro do dentro da integral o que vai ter bom primeiro lembrem que isso é o mínimo entre r e r r linha esse é o máximo entre l r e r linha isso quer dizer que tem um tipo de descontinuidade no r igual a r linha portanto vamos um, vamos decompor separar a integral entre as duas partes, ok? Na parte, na parte ATR, aqui, para aqui, nessa integral, o R é maior do que o L linha, porque o R linha vai entre R mais e R. Então, para o R linha menor do que R, um, o argumento do R vai ser R. Ok? Não R linha. Desculpe, o, R, o argumento de R vai ser R linha. Ok, so R in R prime. O argumento de R op, R, R op vai ser o R. Ok? Então, o R independente do R linha, portanto, pode tirar para fora o R op. R op. Um, R op of R. É o Vronskiano, como, como vocês sabem, é independente do. É constante, portanto, pode, pode jogar fora. E ainda tem as fontes. A fonte é esse delta menos 2. Ok. Assim, similarmente, pode fazer a mesma coisa para a integral entre R e infinito. Ok. Agora, agora o R é menor do que o R linha. E, portanto, um, portanto o argumento do... R é menor do que R, R linha, portanto, o argumento do R, R in vai ser o R, que é independente do L linha, o Vronskiano é constante, e vai ter o R up aqui. Ok. Mas lembrem, queremos fazer para R bem maior. Grande, ok? Portanto, queremos avaliar a solução para R bem grande. 
Isso quer dizer que este R aqui vai ir para infinito, portanto, o integral vai ir de infinito para infinito, ok? Não vai ter nenhum ponto de integração na integral, ela vai somar. Então, vai ter simplesmente a contribuição da primeira integral, ok? Então, vamos colocar assim, ela vai ser menos R up, R. Bom, mas o R indo para infinito, ok? Agora podemos colocar o R uh, bem grande. Professor, aqui estão falando para você, acho que é uma boa observação. O tablet está com 8% de bateria. <risos> bem observado. Ok. Um, obrigado pela observação, realmente importante. Ok, então, só vamos ter uma contribuição da primeira, da primeira integral. Ok. R in L omega, R prime, T L omega, R prime, delta minus 2, R prime. Ok. O R up é avaliado para R grande, mas já temos, já temos a, a expressão do R up para R grande. Lembrem, o R up é a condição de contorno, ok? O R up para R grande é simplesmente dado por isso. Ok, então vamos substituir aqui. Um R, R up para um R grande. E a outra coisa é o Vronskiano. Um, o Vronskiano, vocês podem avaliar, vocês podem avaliar a partir inicial do Vronskiano. Ok. A do Vronskiano é essa aqui. Ok. E podem avaliar isso para R indo para infinito. Isso o Vronskiano é constante, ok? Então podem avaliar isso para qualquer raio. Tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Mas, se avaliam para R indo para infinito, vai obter que o, o Vronskiano... Ok, um, vai ser um, dois, e omega, R in incidence coefficient of the in solution, um, R up, op coefficient of the trans transmission coefficient of the op solution. Ok, na verdade, na verdade não é preciso saber isso. Ok, isso não é, não é necessário. Ok, então temos que R L omega para R grande na é menos R R optra exponential of plus I omega R star Acho que está faltando um fator R. Não, R up tra. Não é up. Acho que é R aqui. Isso deveria ser um... um preciso um R cubo, né? Preciso um R cubo porque podem ver aqui que a outgoing wave tem um R cubo, portanto está faltando um R cubo aqui também. Ok. 
Então, colocando esse R cubo, esse R cubo, um, aqui, R tra, R cubed. Portanto, tem um R cubo aqui, dividido pelo Brunskiano, é integral. Um, integral deixo como, como tinha até agora. Ok, e agora podemos substituir os valores na... na os valores na... Podemos escrever, um, vamos, vou, vou, vou mudar os factores aqui, a ordem dos factores, ok? Vou colocar o, vou, vou, vou mudar a ordem, vou colocar o, um, or up try. Diva da Beda Vronskin, primeiro, e logo o R cube exponential plus I omega star, logo. Ok. Essa, essa quantidade aqui, isso é definido pelo Z, okay? Z L M omega. Ok. Então agora, finalmente, podemos fazer. Um, podemos fazer a, fazer a aproximação post-newtoniana. Okay. Para R aptra dividido pelo Vronsky vezes R in, okay, para este fator vezes esse, já di a expressão. A expressão é essa aqui. Ok. Então, simplesmente uso, uso isso, né? Um. Simplesmente uso isso, portanto, um, não sei o que faz uma RN aqui. Portanto, temos menos 2, 15, M4, M squared, um, R06. O R, isso é para avaliado no R, mas aqui tem que ser avaliado no R linha, portanto o R um, a potência de 4 tem que ir para, para dentro do R linha potência de 4 isso vem, vem de lá e logo precisa, ainda precisamos o TL omega TL, TLM omega e de expressão aqui também Um, de expressão aqui, portanto, coloco o TLM omega, TLM omega aqui, ok? Portanto, isso vai multiplicado, e agora vou colocar ele aqui. Ok, finalmente o delta minus 2 are primed, 
but delta minus two Lambrink uh, delta minus two R linha R linha menos dois M estamos fazendo para Certo, R, R linha. Isso, na verdade, isso é igual a R linha quadrado vezes F R linha. Ah, ok, agora estou ficando com dúvida de uma coisa, isso não está dando me pergunto se isso deveria ser R em vez de R linha acho que provavelmente não yes ok, eu vou ter que verificar isso eu vou ter que verificar isso acho que provavelmente provavelmente essa R linha deveria ser um R ok, eu vou verificar isso se fosse um R, temos delta menos 2 R, R, R menos 2 M, mas estamos fazendo para, para R grande, e portanto isso é simplesmente R quadrado. Ah, ok, ok, já sei, já sei, já sei, estou com o que Ok, ok, já sei. Calma aí. Acho que estava certo. Acho que estava certo. Ok. Estava certo. Mas o que acontece é que temos um... Temos um... Temos um delta... Um, temos um delta R linha R zero. Ok? Então... Você pode, pode substituir o delta, delta para ser avaliado no R linha, pode substituir para ser avaliado no R zero, ok? Devido, devido ao, ao delta drag. É isso sim, agora sim é R zero, R zero menos 2M, estamos fazendo para R zero, bom, a potência de menos 2, né? E estamos fazendo para R0 bem maior do que M, portanto pode tirar a parte do M, e isso dá menos 4. Ok. Alguma pergunta até agora, Bianca? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Ok, então, simplesmente, agora dá para Delta Drag, é um um pequeno presente do céu, porque ela, essa delta drag permite levar todas as quantidades para, para a, o tensor, os momentos esses têm que ser avaliados no R linha, né? então isso, isso não é um R quadrado, mas R linha quadrado aqui no, dentro, da, dentro da, da, da integral. Ok, então simplesmente tira, avalia tudo, todos os R, todos os R linhas avalia no R0 e obtém que Z, Z é lá omega na post, aproximação pós-newtoniana é dada por isso. Oh. Ok, já fizemos a parte mais difícil, mais difícil de tudo. Ok, agora voltamos para a, a onda gravitacional, os modos da onda gravitacional. Um, que 
mencionei ontem que estão dados por isso, por isso o PSAI for é tão, é tão importante. Então, na, na, na aproximação que estamos fazendo, isso é simplesmente... Bom, temos que fazer a integral. Cadê o... Temos que fazer a integral e os modos... Os modos... Um, da psi 4 na, na equação de Tukolsky tem psi 4 vezes R4, ok? Cadê o... Lembrem que estamos fazendo essa decomposição, não é para psi 4, mas para psi 4 vezes R4. Então tenho que ter em conta o R4, lembra para aqui o R4. E além disso, na verdade o R4 pode ficar... Não precisa estar dentro da, da soma. Precisa fazer integral. Tem um fator de 2 vezes ômega quadrado. Na verdade, o fator de 2 também não precisa ficar na, dentro da integral. E tem a solução inhomogênea da solução de Tukolsky. Ok? A solução de, tu, de Tukolsky. Eu tenho a parte angular e a parte temporal é azimutal. Ok. O R, indo para infinito, acabamos de obter ele, né? E isso é, o, é, menos, é menos R cubo exponencial de blá blá, exponencial de, de exponencial. Ok, igual a isso, vezes o Z, ok, vezes o Z, isso é chamado L, M, ômega, o Z, L, M, ômega. Ok, agora vamos fazer a conta, the contribution, from L equals 2 and M equals plus minus 2. Okay. L equals 2 corresponds to the quadrupolar, quadrupolar moment. Okay. L equals 0 is monopole. Mas não tem. Okay. Lembrem que a, a soma é de L igual a 2. A partir de L igual a 2. L equals 1 is the dipole. Não tem. Um, porque começa a partir de L igual a 2, essa soma, essa soma aqui é a partir de L igual a 2. Okay, lembrem, L igual a 2 até infinito, M de menos L de mais L. Ok, então vamos fazer para isso, porque isso é a contribuição dominante na, 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 na onda gravitacional. Ok? Elas cada vez o maior o L, mais rápido diminui com o L. Ok, então vamos ver a conta para a, a polaridade of the gravitation para L igual a 2, M igual a um, mais menos 2. Ok, então temos o menos, temos o menos 2, menos 2 R, menos 2, Menos 2R cubo dividido por R ao quarto. Quatro. Tem o S que não é parte da. Não é parte da. Não depende da, da frequência ômica. Portanto, vai fora do. Vai fora do. Da integral. E logo tem a integral sobre as frequências do exponencial. Agora tem esse, esse exponencial. É o Z, okay, agora temos que colocar o Z, né? O Z é dado por isso. Bom, ainda não vou colocar o Z. Tem 
o que eu tenho na exponência? Eu tenho o exponential of i omega r star e o exponential of menos i omega t. Isso é simplesmente um, menos i omega t menos r star. Ok. O omega quadrado dividindo e ainda tem o z lm omega é exponencial do essa exponencial lá que é mais ou menos 2 i phi. Ok, esse é o, o valor do m. Essa vai fora da integral também. Ok, então vai fora da integral. Que é menos 2 exponential plus minus 2 i phi over r, porque o r cubo um, mata o r o quadrado, o, o quarto. O, Quartico. E temos a integral sobre a ômega, exponential of menos i, ômega t menos r star, dividido by ômega squared. E agora temos que colocar o z, ok? Vamos pegar o zzinho. Vamos pegar o zzinho que achamos lá em cima. Ah. Oh. Ok. E colocamos o setzinho aqui acima. Ok. É isso. Novamente, a delta de A com ômega no, no argumento dá para um, simplesmente fazer a integral, bem, bem simples, e isso dá que o H, a combinação de cross, plus and cross polarizations, é dada por isso. Um, vou definir um novo, uma nova quantidade que é psi então essa é uma expressão bem importante e o psi é omega t menos r star Minus phi. Ok. Tem alguma pergunta até agora, Bianca? Não, nenhuma. Ok, obrigado. Eu vou, vou me adiantar aqui, temos 12 minutos. Obrigado. Então, o, ainda não temos uma expressão para o S, para, 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 para o spin weighted spherical harmonic. Mas já vimos no, no notebook que mostrei que dá para obter ele de forma analítica. analítica né? um, aí no caso de L igual a 2, M igual a mais ou menos 2, é igual a isso. Essa função do ângulo polar. Ok, coloca isso no. Coloca isso no, no H. Ok, então tem menos 8, tem menos 8, pi over 5, mu m squared, or 0, 4, um, omega squared. Ok. Exponential minus plus 2i psi over r. And now multiplied by this.
Ok, U8, E1 sobre 8, L es va en bora, a raíz cuadrada de pi over 5 va en bora por el inverso de eso. S, U, S, S, E, U, S. Eh, también esa combinación de rayos de or, eh, or, frecuencias orbitales es igual a MR0. Simplemente va para definir la de, de frecuencia orbital, va a dar eso. La exponencial de un psi es real. La ¿no? exponencial de un número complejo es simplemente cosine ok, of 2 psi pl minus plus sine i sine i sine i sine of 2 psi ok, entonces tenemos que menos mu m squared en verdad tenemos un m Ok, m squared goes away with this m in the denominator. Entonces tenemos minus m, menos mu m, r0, r0, r, r. Aquí tenemos una simetría bien linda entre, tu, entre o, los dos objetos no, no binario. Cos 2 psi minus plus i sin 2 psi. Ok, ótimo. E, por tanto, e tudo isso é real, certo? Tudo isso é real. Isso é real. Isso é real. A única parte imaginária é esse, esse I. Por tanto, esse é real. Esse é real. Ok. E, por tanto, dá para, dá para separar a parte real, a parte imaginária, na direita e na esquerda. Isso dá que o H um, plus polarization in the post-Newtonian approximation e dado por isso e in the cross polarization e dado per cor muito semelhante Exceito que aqui temos menos plus, plus mais, e aqui em vez de um cosseno temos um seno. Ok, finalmente definimos, vamos tirar toda a parte, toda a parte da, o factor em frente. A parte que não tem dependência no, nos ângulos nem no tempo. E vamos combinar o mais m e o menos m. Ok, isso vai ser para, tanto para a parte, pode, isso quer dizer, ou seja, para, para polarização, polarização plus ou para polarização cross, como você quiser. Ok, isso está bem simples, a parte da polarização plus. É isso. Cos 2 psi. Mas vejam que isso é simplesmente para tirar o, o, o prefactor. Ok, e aqui tenho dois cosenos, dois, menos dois cosenos, eles vão embora. E, portanto, tenho dois, one plus cos squared of theta, cos of two psi. Bem lindo. E o outro, a cross polarization, vai ter... Um, faz um zoom out para... Vocês poderem ver de onde vem tudo. Ok, professor, temos cinco minutos. Ótimo, obrigado.
sine 2 psi. E agora o que cancelado são os outros. 1 menos 1 cos quartita menos cos quartita. Eles vão embora. E, portanto, tem 4 cos theta sine of 2 psi. Ok. E voilà. So we have the PN waveform gravitational waveform. Ok, e agora podemos tirar, fazer um pouco de física com os resultados. Ok? Um pouco de física. Lembrem qual é a situação física que temos. O setting, physical setup. O... Temos um buraco negro supermassivo no centro da... das coordenadas radiais. Tem uma órbita no Equador, uma órbita circular no Equador, portanto, no eixo, no plano X, Y. Nossa. Mio, a massa, massa mio, o raio da órbita é R0, a velocidade dela é uma órbita circular, circular orbit. At on the equator no Equador, e tem um ponto de observação que é bem longe. Ok, aqui estamos nós. Is the field point X? X aqui é um ponto no espaço-tempo, não é a coordenada X. O raio R, que é bem maior do que M, o raio zero da órbita é bem maior do que M, e o ângulo theta. Para vocês lembrarem o que é o ângulo theta que aparece, que aparece aqui na, na gravitational waveform. Ele é da inclinação, a direção do... It's the line of sight. Ele é a direção do observador em relação ao plano da, da órbita. E agora vamos tirar... Vamos fazer um pouco de física. Não vai dar, não vai dar para fazer tudo, mas, quase, mas pelo menos eu gostaria de falar Agreement with a quadrupole formula. Bianca, tem, tem alguma pergunta? Sim. Ok. Lucas pergunta se com a aproximação eh, post-Newtonian já conseguimos inferir resultados relativamente precisos com as observações ou a utilidade da aproximação é mais para desenvolvimento dos conceitos? É sobretudo, estamos fazendo isso sobretudo para entender, um, realmente para entender os conceitos, as physical features que, que, que vamos ver agora, na verdade. Né? Por exemplo, a quadrupole fórmula, isso é, dá a quadrupole fórmula para o caso de Embrace. Mas além disso, das poucas contas matemáticas que a gente pode fazer. Essas contas matemáticas só podem, só podem ser atingidas, seja no início da espiral ou seja no, seja no final da espiral, no ring down. Amanhã vamos ver um pouquinho sobre o final da espiral, sobre o ring down. No meio, não dá para fazer nenhuma conta matemática. Só precisa da relatividade numérica. Mas o fato é que a aproximação pós-newtoniana serve se so, tem uma frase, não lembro a frase. The unsurprising, no, sorry, the surprising um, validity, validity of the post-Newtonian approximation. Eu não lembro a frase exata, mas o fato é que a aproximação post-Newtoniana vale, bom, em princípio vale para os tempos cedos na espiral, para the early stages. Isso, é, é, isso já é útil, isso já serve para testar um, a relatividade geral, e para, para bater com a com a, com a, a waveform detectada, mas o fato é que vale até tempos bem mais tardes do que a gente imaginava. Mas o fa, 
mas lembrem que estamos fazendo, estou fazendo a leading order, a post-Newtonian approximation, ok? Para que isso vala, seja válido até tempos mais tarde, precisa atingir ordens maiores na post-Newtonian approximation, ok? Que eu não vou fazer porque vai ficar muito, ficaria muito complicado. Mas no, no artigo do Poisson, por exemplo, ele vai, não lembro até que ordem, talvez duas ordens mais, ok? <coughs> Um, e a outra coisa importante também é que quando, por exemplo, tem testes da relatividade geral, e como fazem os testes da relatividade geral? Eles falam, ok, vamos colocar um objeto que não seja exatamente um... Testes da relatividade geral ou dos objetos que são as fontes. Vamos colocar um dipolo na... na no, vamos colocar momentos... momentos Vamos colocar momentos no buraco negro pequenino que não, ou no buraco negro grande que não batem com a relatividade geral, que não correspondem a um buraco negro de Schwarz ou a um buraco negro de Kerr. E podem fazer pequenas modificações do espaço-tempo de Schwarz, por exemplo, que, que modelem teorias alternativas ou, ou, ou objetos exóticos. E dá para fazer a teoria ao desenvolvimento pós-newtoniano com esse espaço-tempo modificado é tentar bater isso com as waveforms. O último ponto é que a post-Newtonian approximation é de ring down, que vamos ver amanhã também, elas, elas fornecem informações para o que é chamado de um, effective one-body approximation. Ok? A effective one-body approximation é que é usado realmente nas detecções. Elas misturam um pouco de tudo. Pegam post-Newtonian approximation, pegam da ring down, pegam de, de vários lugares, elas misturam todos, tudo de um jeito para fornecer uma aproximação para a waveform, que é chamada effective one body, elas fornecem a waveforms muito rapidamente, muito facilmente, elas são realmente bastante acuradas e servem, ok? Então, post internet servem muito para fornecer, providenciar informações para effective one body. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Não, só isso. Ok, chegamos no final da hora. Amanhã vamos ver as physical features e vamos um, ver um pouquinho do ring down, do estágio último da inspiração. Muito obrigado a todos e até amanhã. Ok, até amanhã. Tchau, tchau.